。四十岁后，不至于物，草木竹石均可为鉴。自此精修，渐进于无见胜有见之境。雕兄，我用玄铁重剑，已经可以无敌于天下。但是独孤老前辈他遗言上说，木剑可胜玄铁重剑，而无剑。可甚有见，龙儿约我十六年后再相见。那在这十六年当中，我就可以好好潜心研究这无见胜有见之法。玄铁剑重于八十斤，轻飘飘的木剑要能以轻制重，只有两个方法：一是剑法精奥，以快打慢。二是内功充沛，恃强克弱。呀，呀，呀，呼，呀，哈，哈，嗯，呀，呀。以此剑术，天下复有谁能与抗守？无怪当年独孤前辈自伤寂寞，埋剑穷苦。雕兄，要不是你当年目睹独孤前辈练剑法门，我焉能得此神技？虽然这些年我一直叫你雕兄，不过你在我心里其实是良师。我与龙二十六年期未到。一时还见不到他，不知你是否愿意陪我一起出去闯荡江湖呢？呀！哎呀，这场雪下的可真大呀，都连下三天了。可不是吗？蓉儿，我打。静哥哥啊，外面情况怎么样？接到线报，说在城外七里发现蒙古大军的行踪。那些蒙古人啊，肯定知道我们即将召开英雄大会，所以调派兵马准备进攻襄阳城。嗯，王帮主，郭大侠，要不这样吧，我再多派我们丐帮弟子在城里巡查，以防奸细混入襄阳。好。对了，岳母大人，福妹这次去送英雄帖，怎么到现在还没回来？啊，蓉儿，福儿脾气不好，行事鲁莽，会不会出了什么事情？放心吧，肯定是这几天外面的雪下的太大了，他们被困在风陵渡口，渡不了江而已。嗯。哎呦。哎，老兄，外面情况怎么样了？嗨、哎，整条江面都结了冰，我看没有个两三天，你就别打算渡江了。这天气啊，真是折磨人，一会儿解冻，一会儿结冰的。老天爷呀、啊，真不给咱好日子过。嗨、哎，你就别怨天怨地了，咱们在这儿有个热火烤，有口安稳饭吃，你还争什么呀？你只要在我们襄阳城中住过，天下再苦的地方都变成安乐窝了。难得今天大江南北这么多人走到一块儿，来，我们今天啊，大家把酒言欢，聊个通宵，好不好啊？好，好，好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来话说那一年，蒙古十万大军猛攻襄阳，这守军统治吕大人昏庸无能啊！姓蒙那郭靖、郭大侠夫妇奋力抗敌，这十多年来，若不是襄阳坚守不屈，咱这大宋半壁江山只怕早就不在了。其实啊，这守城的好官勇将各地都有，只是朝廷中间不分。前朝的岳爷爷就不必说了。就是我们四川的王维忠将军，就是被陈大方那个奸臣给害死的、哎。这个我知道，那陈大方也没得好死。据说啊，这王将军死后第三天，那陈大方在家中就暴毙
，他的首级在一根长杆上高高的挑着，被人悬挂在那临安东门钟楼的檐角之上啊！嘿，这个地方连猿猴都爬不上去，就别说是人了。若不是玉皇大帝派的天兵天将，那你说能是谁干的？这位老兄的话的确不错，只不过陈大方的死。并非是天兵天将所为，啊、而是一位英雄豪杰啊！英雄豪杰，英雄豪杰，这位大哥，你快说说，到底是怎么一回事啊？波罗、啊，开门，来了。哎，大姐，什么事啊？破罗，有没有看见你二姐？没有啊，她没在你那儿吗？我就是因为没有看见她，才来问你的、嗯。这个小丫头总给人添麻烦。二姐会不会又去喝酒了？我知道了，没什么事，我去找她。嗯、各位江湖朋友，今天晚上喝的高兴。这里所有的酒肉全部都由我请客。哎呀，多谢多谢姑娘，小姑娘，看不出你年纪轻轻的，可真够豪气啊！钱财是身外之物，难得今天各位赏脸嘛。这支餐呢，也值个几十两，想来够大家喝酒的啦。跟我过去，姐，这支餐是你过生日的时候朱师伯送给你的。你怎么可以随随便便就拿他来请这些不认识的人喝酒？这怎么行？这差既然是朱世伯送给我的，那就是我的了。我现在想要用它来请人喝酒，又有何不可？你带回到襄阳城，我一定要把这件事情告诉爹。哼，正所谓四海之内皆兄弟，仗义疏财没有错。我想要是爹知道了，也绝对不会怪我的。<笑>哎呀，姐，反正你都已经来了，不如我们坐下来听听故事，不好吗？<笑>大叔，大叔，你快继续讲。是啊，这是哪位英雄豪杰所为啊？是啊，是啊。这陈大方啊，是朝中的大官，那家中防卫是何等的周密，那常人怎能杀得了他呀？再说，要把这奸臣的首级高高挑在钟楼的檐角之上，除非是伤了翅膀，才有这种本领啊！说没错，本领非凡的奇人侠士，世上毕竟还是有的。若非小弟亲眼得见，小弟也不敢相信。啊、你怎么会亲眼得见呢？是啊，王维忠将军有一个儿子，王将军遭歹时，他逃走在外，朝中奸臣想要斩草除根。便派下军马追拿，那王将军之子眼见便要被抓住，却出现了一位救星。救星，救星啊！只见他赤手空拳，将数十名军马打得落花流水。得知原委后，那位大侠连夜赶赴临安，搭救王将军。可惜，终究还是迟了两日，王将军。已经遇难，那位大侠一怒之下，当晚便将陈大方的脑袋给割了下来。好啊，那钟楼檐角虽猿猴所不能攀援，但那位大侠只轻轻一纵，便跳了上去。哎呀，真好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，哎，大哥，那这位大侠他是谁？又长什么模样呢？那位大侠，我也不知道他的名字，但是，只见他少了一条左臂，少条左臂，模样，模样也很奇怪，他总是和一只大鸟走在一起。哎呀，这便是江湖上赫赫有名的神雕侠呀！神雕侠，神雕侠，他叫做神雕侠，难道是他？这位大侠行侠仗义，好打抱不平，可是他从来不肯说出自己的姓名。江湖上的朋友见他和一头怪鸟形影不离，便送了一个外号。叫做神雕大侠，他说大侠两字绝不敢当，旁人啊就只好叫他神雕侠
。其实啊，凭他的所作所为，称一声大侠，又有什么当不起的呢？对，他要是当不起，那谁还当得起啊？是不是？这话说没错。是啊，你也是大侠，我也是大侠，这大侠未免也太多了吧？嗯，这位姑娘说哪里话了？怎么这么说话呢？小弟虽然不懂江湖之事，但是神雕侠，为了营救王老将军，从江西赶到临安，四日四夜拼命赶路，没有睡到半个时辰的觉。嗯，他和王将军素不相识，不过连他为了苍生百姓却遭奸臣陷害，便这等奋不顾身，为王将军伸冤存孤，你说，他算不算大侠？是，真的是大侠。姐姐，这位英雄他有如此作为，那也当真称得起一声大侠了。你懂些什么？这些不过都是道听途说，江湖上的传闻，十有八九都是靠不住的。啊！小人姓王，王维忠王将军便是先父。啊！这是王将军。小人的性命便是神雕侠所救。小人身为侵犯，朝廷颁下海捕文书，要小人的项上人头。我本不该暴露身份，但此事，既跟我救命恩人的声明有关，我又岂能忘恩负义、隐瞒不说？哎，好样的！魏小王将军，好啊，好，你真是条好汉，有哪个不要脸的，胆敢向官府告密，我们就让他白刀子进，红刀子出。对对，白刀子进。王大哥，这神雕侠武功竟然这等高强，又怎的会少了条手臂呢？小人连他的姓名都不知道，又岂能知道他的身世？你自然不会知道，王大哥，那你后来有没有再见到神雕侠？我曾经听说有一个断了左臂的人，和一只大雕，总是痴痴的看着大海。我赶了过去，果然是他老人家。神雕侠在海边等人？是，我也曾经问过这个问题。他告诉我说，他的妻子走了十几年还没有回来，他每年都到海边住上一些日子，等他妻子回来。哦，原来神雕侠他是有妻子的呀。那他武功这么好，为什么不去找他的妻子呢？茫茫大海，他也不知道自己的妻子在哪里。看来这神雕侠可真是一位至情至性的人物啊。嗯，从小到大，他一直都是个怪人。从小到大都是怪人，姐，难道你也见过神雕侠吗？见过他有什么好奇怪的？何止是我，你也见过，他还抱过你呢。啊，姐，你乱说什么？信不信由你。他曾经还在桃花岛住过一阵子。桃花岛，桃花岛，莫非二位姑娘是郭大侠的家人？没错。哎、郭大侠正是家父。哎呀，原来是郭大侠的大小姐和二小姐啊！哎呀，失敬失敬失敬。香儿，说到大侠，咱们的爹才是当之无愧。嘿、哎，说的对，说的对，说的对呀、啊！即使郭大侠是你爹，我看也不必整天挂在嘴上吧。哎呀，谁口出谎言啊？谁在说话？是谁？谁在胡说八道？藏头露尾，鼠辈所为。姐姐，听你这么说，那神雕侠岂不跟爹娘认识？那怎么又没有来往了呢？还有啊，这次英雄大会为什么没有请他？他这个人行事怪癖，性格又高傲的紧，多半是不会来的。哎，英雄会上的人呐，不见得都是英雄，真正的大英雄呢，又未必肯去。我要是能见见他就好了。嗯。小姑娘，要想见神雕侠，却也不难。今晚我带你去见他便是。好啊，这位大叔，真是多谢了。我会永远记得你的好心。只不过我跟神雕侠素不相识，贸然求见未免冒昧。不知他是见还是不见？你今日不见他，只怕日后就再也见不到他了。哈哈哈只盼凭着前辈的金面，或许他肯见我。请问尊驾高姓大名？天下似我这等丑陋之人，岂有第二人？你既不识，回去问你爹娘便知。你父母忠肝义胆，我素来十分敬仰。这位小姑娘爽快豪迈，又请我喝酒吃肉，这个小忙我愿意帮。小姑娘要见神雕侠。就同我去
。好啊，好啊，姐，咱们一块儿去。神雕侠有什么好见的？你也不许去。今晚纵然撞到危险，我也一定要见他一面。前辈，请你带我去。好，小姑娘有胆子，我们走。哎哎哎